കുട്ടികളെ നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്ലോട്ടേഷൻ അഥവാ പ്ലവനം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ മണ്ണെണ്ണ വെള്ളത്തിന് മുകളിലായിട്ട് നിൽക്കും എന്താണ് കാരണം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് കാരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വെള്ളത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് അല്ലേ അതായത് കെറോസിൻ ഹാസ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ദാൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് ഇത്രയും വാട്ടർ ഉണ്ട് ഇത്രയും എന്തുണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മണ്ണെണ്ണ കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് മണ്ണെണ്ണ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് മുകളിലായിട്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒരു ലെയർ പോലെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതിന് കാരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ കെറോസിൻ അഥവാ മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് വെള്ളത്തിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ കെറോസിൻ ഹാസ് കെറോസിൻ ഹാസ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ദാൻ വാട്ടർ കെറോസിനിന് വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അതായത് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് വെള്ളത്തിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മണ്ണെണ്ണ വെള്ളത്തിന് മുകളിലായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊരു കോഴിമുട്ട അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് താഴ്ന്നു പോകും അല്ലേ എന്നാൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ കോഴിമുട്ട എന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങിക്കിടക്കും എഗ് സിങ്സ് ഇൻ പ്യുവർ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ സലൈൻ വാട്ടർ അതായത് കോഴിമുട്ട എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോവുകയും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളം അപ്പോൾ ആർക്കാണ് സാന്ദ്രത കൂടുതൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സാൾട്ട് വാട്ടർ ഹാസ് സാൾട്ട് വാട്ടർ ഹാസ് മോർ ഡെൻസിറ്റി ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് എഗ് sinks in pure water ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ എഗ് സിങ്സ് ഇൻ പ്യുവർ വാട്ടറും അതുപോലെ എന്താണ് എഗ് സിങ്സ് ഇൻ പ്യുവർ വാട്ടർ അതുപോലെ എഗ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ സലൈൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും സലൈൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും സലൈൻ വാട്ടറിന് എന്ത് കൂടുതലാ ഇത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സലൈൻ വാട്ടറിനേക്കാൾ ലോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വാട്ടറിന് സലൈൻ വാട്ടറിനേക്കാൾ വാട്ടറിന് സലൈൻ വാട്ടറിനേക്കാൾ എന്ത് കുറവാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും ലോ ഡെൻസിറ്റി സൊല്യൂഷനിൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി സൊല്യൂഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് സിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് എന്നാൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് an object floats an object floats in high density solution or object density koodiya solution il endiyanana sadhyatha 
ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റും കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോട്ട്സ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി സൊല്യൂഷൻ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സൊല്യൂഷനിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തേക്കാൾ അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തു വെള്ളത്തിൽ കോഴിമുട്ട ഇട്ടു കോഴിമുട്ട എന്ത് ചെയ്യും താഴ്ന്ന് പോകും ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടു ഉപ്പിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് കലക്കുകയാണ് കുറേ ഉപ്പിട്ടിട്ട് കലക്കി അത് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് കോഴിമുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കോഴിമുട്ട പൊങ്ങി വരും അപ്പം എന്താണ് അവിടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടി ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സൊല്യൂഷനായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടും തോറും ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടും തോറും അതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പോകാം അപ്പം എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കാണുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് പറയുക അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പം അത് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ഡിവൈഡ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത ജലത്തിൻ്റെ വസ്തു ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അഥവാ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മളിതിന് മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ കറോസിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി സലൈൻ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തരികയാണ് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിനേക്കാൾ കുറവുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിനേക്കാൾ കുറവുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഡെൻസിറ്റി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അത് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡെൻസിറ്റി മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡെൻസിറ്റി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കെറോസിൻ കെറോസിന് വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അതുപോലെ കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കൊക്കനട്ട് ഓയിലിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അതുപോലെ പെട്രോള് സ്പിരിറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിനേക്കാൾ കുറവാ അതുപോലെ വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്ന് ഹണിയാണ് തേനാണ് പിന്നെ മെർക്കുറി മെർക്കുറി അറിയാലോ അതുപോലെ ഗ്ലിസറിൻ അതുപോലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇതിനൊക്കെ വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഡെൻസിറ്റി ഒന്ന് കെറോസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി പഠിച്ചു വെക്കണം അത് എണ്ണൂറ്റി പത്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് വാട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ആണ് സലൈൻ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ 
എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് വാല്യൂസ് ആണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കാണുക എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത അവിടെ ഏതാണ് വസ്തു കെറോസിൻ ആണ് വസ്തു അപ്പോൾ കെറോസിൻ്റെ സാന്ദ്രത എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താ വരിക ഒരു സീറോ ഒരു സീറോ വെട്ടി എയ്റ്റി വണ്ണിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇട്ടാൽ സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ ഞാൻ വാല്യൂ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ യൂണിറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യൂണിറ്റ് എഴുതാത്തത് മുകളിൽ വരെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് താഴെ വരുന്നതും ഡെൻസിറ്റിയാണ് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഒരേ യൂണിറ്റ് മേലെയും താഴെയും വരികയാണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഹാസ് നോ യൂണിറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്തില്ല യൂണിറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത പൂജ്യം പോയിൻ്റ് എട്ട് ഒന്നാണ് കെറോസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മണ്ണെണ്ണയുടെ ഡെൻസിറ്റി മണ്ണെണ്ണയുടെ ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തിനേക്കാൾ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് എട്ട് ഒന്ന് മടങ്ങ് കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് എട്ട് ഒന്ന് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത ജലത്തിനേക്കാൾ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് എട്ട് ഒന്ന് മടങ്ങ് കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിങ് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീൻസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഈസ് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടൈംസ് ലെസ് ദാൻ വാട്ടർ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി പൂജ്യം പോയിൻ്റ് എട്ട് ഒന്ന് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വെള്ളത്തിനേക്കാൾ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് എട്ട് ഒന്ന് മടങ്ങ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആരാണ് വാട്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അതും തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ബൈ തൗസൻഡ് വൺ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് സലൈൻ വാട്ടർ സലൈൻ വാട്ടറിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ സലൈൻ വാട്ടറിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ വരിക സലൈൻ വാട്ടറിൻ്റെ സലൈൻ വാട്ടറിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ആരുടെയാണ് സലൈൻ വാട്ടർ അപ്പം എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആരാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് സലൈൻ വാട്ടർ ഉപ്പുവെള്ളം എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ടറിൻ്റെ എത്രയാണ് ആയിരം അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യന ആയിരം കൊണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ വൺ പോയിൻ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ സലൈൻ വാട്ടർ ഉപ്പ് വെള്ളം അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത 
ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത വെള്ളത്തിനേക്കാൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ജലത്തിനേക്കാൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മൂന്ന് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താ എന്താ മനസ്സിലായത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഒന്ന് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടർ ആണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അത് വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിപ്പോൾ കെറോസിനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കെറോസിൻ അല്ലാതെ വേറെയും വരാം അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഒന്നാണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടർ ആണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി അഥവാ സാന്ദ്രത കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്താണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത സെഷനിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു